ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നാനീസ് കറിക്കൂട്ട് ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഷോർമയാണ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായം പറയണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുന്നു വളരെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് മതി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിക്കനകത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവുന്ന ഇടം വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കനകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ചിക്കൻ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള സാലഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല അതിലേക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് കുക്കുംബറ് പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ക്യാരറ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് കിട്ടും കുക്കുംബർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും രണ്ട് ദിവസം എടുക്കും ഒന്ന് ഉപ്പ് പിടിച്ചു വരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ക്യാബേജ് 
തക്കാളി എന്നിവ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് കുക്കുമ്പർ വേണമെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കുബുസ് എടുക്കാം ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയ കുബുസാണ് കുബുസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് കുബുസ് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം പാനിലോ ഓമലിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചൂടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രില്ല് പോലുള്ളതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂടാക്കിയ കുബൂസ് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർലിക് സോസ് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്ക്